हमने कल सब ग्रुप स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स है ना उसकी डेफिनेशन की थी कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और कुछ एग्जांपल आज हम उससे आगे बढ़ते हैं उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज को सब ग्रुप्स की कुछ और प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं कि सब ग्रुप होते कितने टाइप के हैं तो एक वर्ड होता है प्रॉपर एंड इम प्रोपर सब ग्रुप प्रॉपर एंड इम प्रोपर इसमें क्या बताना है हमें किसी ग्रुप के कितने सब ग्रुप हो सकते हैं ठीक है तो कौन से ग्रुप कौन से सब ग्रुप प्रॉपर होंगे कौन से इम होंगे ठीक है ना यस सर मान लिया कोई हमारा ग्रुप जी है ठीक है तो इसके कितने पॉसिबल सब ग्रुप हैं जो होंगे ही हमें पता ही है बताओ सर ये ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रुप क्या है हमारा देखो हमें पता है कोई भी सेट अपना सबसेट होता ही है पता है ना हमें एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ तो अगर हम जी की बात करें तो जी अपना भी सबसेट होगा ठीक है yes, तो अगर जी ग्रुप है तो जो इट सेल्फ ये सब ग्रुप भी हो गया सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे ना तो एक तो जी अपना सब ग्रुप खुद ही होगा दूसरा मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा होता है स्मॉलेस्ट जीरो जीरो नहीं बोलेंगे आइडेंटिटी द सेट कंसिस्टिंग आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली क्योंकि अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो वो जीरो होगा और मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो वन हो जाएगा वो है ना तो द सेट कंसिस्टिंग आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप तो ये भी ग्रुप है तो जब ये ग्रुप है तो ये सब ग्रुप भी हो जाएगा ठीक है तो यानी कि जी एंड ई द सेट कंसिस्टिंग identity element only only and the group g itself are always सब ग्रुप्स ऑफ जी ठीक है तो क्या मतलब हो इसका जी और ई तो हमेशा सब ग्रुप होंगे और इन्हें सब ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे जो ऑलवेज होते हैं इन्हें हम बोलेंगे इम या ट्रिवियल दीज टू सब ग्रुप्स आर गोल्ड ट्रीवियल और इम प्रोपर सब ग्रुप ठीक है और जो इनके अलावा और कोई भी सब ग्रुप होगा उसे क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप एनी अदर सब ग्रुप
is called proper subgroup. ठीक है आई बात समझ में इसमें हमने बताया प्रॉपर एंड इम प्रोपर सब ग्रुप तो किसी भी ग्रुप के दो सब ग्रुप हमेशा होते हैं एक तो ग्रुप अपने आप ही क्योंकि आपको पता है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स हर सेट अपना सबसेट होता है तो अगर जी कोई ग्रुप है तो वो अपना सबसेट तो हो गई तो इसका मतलब एक तो वो सब ग्रुप हो गया दूसरा मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा होता है स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है हमारा द सेट कंसिस्टिंग आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली तो जी एंड ई ये तो ऑलवेज ही सब ग्रुप होते हैं इन्हें क्या बोलेंगे ट्रिवियल ट्रिवियल और इम्प्रोपर ट्रिवियल का क्या मीनिंग होता है यानी कि जो कंडीशन हमें पता है ट्रू होनी है ट्रिवियल और इम्प्रोपर एंड एनी अदर इनके अलावा जो भी होंगे उन्हें आप क्या बोलोगे प्रॉपर ठीक है एक एग्जांपल ले ले इसका एक हम ग्रुप ले लेते हैं जी इक्वल्स टू वन माइनस वन आई एंड माइनस आई ये क्या है ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन तो इसके प्रॉपर और इम्प्रोपर सब ग्रुप कौन से होंगे आइडेंटिटी क्या है इसमें सर वन वन है तो जी एंड वन ये तो क्या हो जाएंगे ट्रिवियल और इम्प्रोपर एक आधा वैसे बताओ जो प्रॉपर सब ग्रुप हो ये तो एग्जाम्पल किया था ना हमने पहले अगर हम ले ले इसमें से वन एंड माइनस वन ये भी इसका सब ग्रुप होगा आप चाहे तो चेक कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप होता है ये ग्रुप हो जाएगा तो सब ग्रुप होगा तो इसे आप क्या बोलोगे ये हमारा प्रॉपर सब ग्रुप ठीक है समझ में आया सर चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कल मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स आज हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखनी है जो आगे यूज होंगी एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप क्या होती है कॉम्प्लेक्सी डेफिनेशन अगर जी हमारा कोई ग्रुप है तो उसके किसी भी नॉन एम्प्टी सब्जेक्ट को हम उसका कॉम्प्लेक्स बोलेंगे है ना एनी नॉन एम्प्टी सब्जेक्ट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप ये बताया था ना 
तो अब हमें क्या इनमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है क्या क्या सेटिस्फाई होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं आगे मान लिया एच और के दो हमारे जी कोई ग्रुप है और एच और के हम उसके कोई दो कॉम्प्लेक्स ले लेंगे है ना लेट एच एंड के बी टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द ग्रुप जी देन इनका प्रोडक्ट क्या होगा भाई इनके प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट आएंगे एच के में बताओ एच के में आएंगे इनके एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी टाइप सच देट जो एक्स कैसा होगा एक्स इक्व टू होगा एच के जहां पे स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के जब आप दो कॉम्प्लेक्स यानी कि दो सेट्स का इनका प्रोडक्ट करोगे तो पहला एलिमेंट किससे होगा एच से और दूसरा एलिमेंट किससे होगा के से तो इनके एलिमेंट कैसे आएंगे आफ्टर प्रोडक्ट एच के और जो एच के प्रोडक्ट है ये हमारा किसमें बिलोंग करना चाहिए ग्रुप में आना चाहिए तो ये है इसकी प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर्टी ठीक है आर्य बात समझ में आपको क्योंकि आगे जो थ्योरम से इसी के बीच में है वो अब इसकी एक जो प्रॉपर्टी है वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन पे ही बेस्ड है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव होता है इज एसोसिएटिव क्या मीनिंग है इसका अगर तीन कॉम्प्लेक्स है हमारे पास एच के एंड एल तो ये किसके इक्वल होगा एच के एल ठीक है ना yes, अगर इसके एलिमेंट्स लेने की बात आएगी तो H जो कैपिटल में होंगे ये तो हमारे कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन कॉम्प्लेक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से स्मॉल एच के एल से स्मॉल एच के एल ठीक है तो बस ये यूज करनी है हमें ज्यादा इसमें कुछ है नहीं तो एक तो मैंने आपको ये बताया कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स एच और के हैं तो इनके प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट्स होंगे हमारे पास स्मॉल एच के टाइप वेर स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटिव क्लियर अब आते हैं एक चीज और लिख लो इसमें इनवर्स इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स का क्या मीनिंग है यहाँ पे जो हमारा जैसे एच कोई इनवर्स है हमारा सॉरी एच इज ए कॉम्प्लेक्स ठीक है तो इसके इनवर्स का क्या मतलब होगा एच इनवर्स सच दैट एच इनवर्स वेयर इज एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच बिलोंग्स टू एच किसी कॉम्प्लेक्स इनवर्स का क्या मीनिंग है उसके एलिमेंट्स का इनवर्स हो जाना ठीक है इसे लिखेंगे क्या एच इनवर्स इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ जी कंसिस्टिंग द 
इसके एलिमेंट का इनवर्स कंसिस्ट करता है एच के कंसिस्टिंग द इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच ठीक है अब आते हैं अपनी मेन थ्योरम पे थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेता हूं मैं इफ एच एंड के आर एनी टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप जी देन एच ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एच इनवर्स ये प्रूव करना है भैया ऐसे जो हम हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इनवर्स के लिए कर चुके हैं ना इनवर्स के लिए ए बी का इनवर्स इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स है ना ए से ए और बी अगर हमारे ग्रुप के एलिमेंट है तो उनके प्रोडक्ट का इनवर्स होता था प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर तो ये तो एलिमेंट्स की बात थी लेकिन यहां पे क्या है यहां पे बात है कॉम्प्लेक्स की तो कॉम्प्लेक्स ऑफ सेट ही होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है इफ एच एंड के आर इन टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द ग्रुप जी देन एच के का इनवर्स मस्ट बी इक्वल्स टू के इनवर्स एच इनवर्स ठीक है तो अगर हमें ए और बी जैसे दो सेट है और हमें इक्वल दिखाना है तो हम क्या दिखाते हैं एक बार तो ए को बी का सबसेट दिखा दिया अगर और बी को ए का सबसेट प्रूव कर दिया हमने तो इन दोनों कंडीशन में क्या आवाज लगेगा ए इक्वल टू बी ऐसा ऐसा लगेगा ना बताओ yes, तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे एक एलिमेंट हम इसमें लेंगे और इसमें दिखा देंगे उसे तो उससे ये किसका सबसेट हो जाएगा इसका फिर सेकंड स्टेप में किसी एलिमेंट को हम के इनवर्स एच इनवर्स में लेंगे और इसे इसमें दिखाएंगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा फिर इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे क्लियर तो हम ले लेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के इनवर्स एस बिलोंग्स टू एस के इनवर्स तो एस किसके ऊपर होगा एस इज इक्वल टू स्मॉल एच स्मॉल के इनवर्स ऐसी तो एलिमेंट होंगे इसके में जहां पे स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के ठीक है कोई दिक्कत यहां पे नो सर अब मैंने आपको बताया था अभी जब मल्टीप्लीकेशन में ये जो एक्स किसका एलिमेंट होता है ग्रुप का यहां भी लिखा है ना हमने एक्स बिलोंग्स टू जी सेट एक्स इक्वल टू एच के तो एक्स तो ग्रुप का एलिमेंट है ग्रुप में क्या होता है ग्रुप में एच के का इनवर्स क्या होता है इनवर्स एच इनवर्स Yes, तो ये हो जाएगा स्मॉल के का इनवर्स स्मॉल एच का इनवर्स ये किसमें बिलोंग करेगा कैपिटल के इनवर्स में एंड कैपिटल एच इनवर्स में आया सर में तो हमने एलिमेंट एक्स लिया था किसमें एच के इनवर्स में लेकिन आप किसमें गया वो के इनवर्स एच इनवर्स में तो इसलिए एच के 
H को ऑलरेडी सब प्रूफ दिया हुआ है तो अगर H H में भी करता है 
तो एच इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा क्योंकि एच तो ऑलरेडी ग्रुप होगा जब सब ग्रुप है तो ग्रुप भी होगा ना सिंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच दिस इंप्लाइज एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच ये बात आई समझ में आपके एच हमारा सब ग्रुप है और स्मॉल एच एच का एलिमेंट है तो एच इनवर्स भी एच में एग्जिस्ट होगा ये बात अगर समझ में आई है तो बताओ yes, sir. क्योंकि जब एच सब ग्रुप है तो एच इट सेल्फ ग्रुप होगा ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसलिए अगर स्मॉल एच इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच देन एच इनवर्स मस्ट आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल एच ठीक है सही है ना अब हमने यहां पे एच इनवर्स लिया था कैपिटल एच इनवर्स में दिसंप्लाइज एच इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच इनवर्स ये तो लिया तुमने और उसे क्या इंप्लाइज हो गया एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच है ना तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है दिस इंप्लाइज एच इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एच एक तरफ से तो कंडीशन होगी अब हम क्या करेंगे एक एलिमेंट को हम लेंगे एच में और उसे एच इनवर्स में दिखाएंगे नाउ एच बिलोंग्स टू एच दिस इंप्लाइज इसे वन मान लो एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच सही है भाई अगर एच कैपिटल एच का कोई एलिमेंट है तो एच इनवर्स भी बिलोंग करेगा उसमें जब एच इनवर्स बिलोंग करेगा तो हम इसे ऐसे ऐसे लिख सकते हैं एच इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू एच इनवर्स का इनवर्स यहां पर कुछ गलती होगी यहां पे हम लिखेंगे ओनली एच इनवर्स दोनों साइड इनवर्स कर दिया बिलोंग्स टू एच इनवर्स कोई दिक्कत अभी क्या बन जाएगा स्मॉल एच इनवर्स का इनवर्स ये तो स्मॉल एच ही बन जाएगा स्मॉल स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच इनवर्स तो हमने स्मॉल एच लिया था कैपिटल एच में और स्मॉल एच हमारा किस में आ गया एच इनवर्स में तो इसका क्या मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज H बिलोंग्स टू H तो उससे क्या एम्प्लाइज होता है H बिलोंग्स टू कैपिटल H इनवर्स इट मीन्स H इज ए सबसेट ऑफ H इनवर्स तो फ्रॉम वन एंड टू H इनवर्स इक्वल्स टू H सर फ्रॉम वन एंड टू एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें अब इसमें आगे थोड़ा सा और लिखा हुआ है आल्सो शो दैट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इतना तो ठीक था इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी देन एच इनवर्स इक्व टू एच तो इसके कन्वर्स में क्या लेंगे हम एच को कोई कॉम्प्लेक्स ले लेंगे कन्वर्स पार्ट यहां पे कन्वर्स कन्वर्स में क्या लेंगे इफ एच इज एनी कॉम्प्लेक्स ऑफ जी देन एच इनवर्स इक्व टू एच ये तो हो जाएगा लेकिन ये नेसेसरी नहीं होगा कि ये सब ग्रुप हो जाए देन 
it is not necessary that h is a subgroup of q क्यों अगर हम ले लेते हैं भाई फॉर एग्जाम्पल इसमें जी इक्वल्स टू माइनस वन वन इज ए मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप बताए आपको जी इजल टू माइनस वन और वन ये तो मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है अगर हम इसका कोई कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं लेट एच इक्वल्स टू माइनस वन बी ए कॉम्प्लेक्स ऑफ जी एच इक्वल्स टू माइनस वन इसका कॉम्प्लेक्स तो है ये क्लियर है आपको कॉम्प्लेक्स yes, कॉम्प्लेक्स में तो कोई भी सबसेट होता है ना लेकिन क्या एच सब ग्रुप है एच हमने कॉम्प्लेक्स तो बता दिया इसका कॉम्प्लेक्स है लेकिन क्या एच सब ग्रुप है नो सर है ना सब ग्रुप नहीं है ना यहां पे हम लिख देंगे बट एच इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ ऑफ जी हालांकि अगर आप इसकी इनवर्स फाइंड करो तो एच इनवर्स इक्वल्स टू एच ही आता है माइनस वन का इनवर्स क्या होगा माइनस वन ही होगा ना इस ग्रुप में भी माइनस वन का इनवर्स माइनस वन होता है और यहां भी होगा एच इनवर्स इक्वल्स टू एच की कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है लेकिन ये सब ग्रुप नहीं होगा तो यही हमारा कन्वर्स पार्ट है इसका मतलब क्या हुआ अगर एच सब ग्रुप है तो एच इनवर्स इक्वल्स टू एच हो जाएगा लेकिन एच इनवर्स इक्वल्स टू एच है तो ये जरूरी नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो सब ग्रुप हो गई ठीक है सही है ना सर तो ये भी हमने प्रूव कर दिया इन दोनों के बारे में बताओ तक कोई दिक्कत आई हो तो नो सर कोई दिक्कत नहीं है नो सर कोई दिक्कत नहीं करता चलो एक और करते हैं फिर जस्ट स्टेटमेंट पे इसमें स्टेटमेंट इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी देन एच एच इक्वल्स टू एच कैसे प्रूव करोगे इसे एच एच इक्वल्स टू एच कैसे प्रूव करोगे एच एच में किस टाइप के एलिमेंट होंगे भाई अगर एच जैसे हम एच के लिखा तो एच के में तो हम स्मॉल एच के ले लेते थे लेकिन हम एच ही है बस तो कैसे एलिमेंट लोगे एच वन एच टू टाइप ऐसे लोगे ना एच वन बिलोंग्स टू एच एंड एच टू बिलोंग्स टू एच ठीक है तो एक बार इसे इसका सबसे एक बार इसे इसका तो दोनों हमारे ये इक्वल हो जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लोगे लेट एच वन इंटू एच टू बिलोंग्स टू एच एच ठीक है यहां पे वेयर 
एच वन बिलोंग्स टू एच एंड एच टू बिलोंग्स टू कैपिटल एच ठीक है अब जो एच क्या है एच तो मैं ऑलरेडी सब ग्रुप दिया हुआ है तो इससे क्या हुआ सिंस एच जे सब ग्रुप ऑफ जी दिस इंप्लाइज अगर एच वन एच टू दो एलिमेंट है एच के तो इसका मतलब एच वन डॉट एच टू भी एच का एलिमेंट होगा कोई डाउट यहां पे भाई एच को हम सब ग्रुप कह रहे हैं और दो एलिमेंट एच वन एच टू एच में है तो सब ग्रुप है तो ये ग्रुप होता है ना और दो एलिमेंट इसमें एच वन एच टू बिलोंग कर रहे हैं तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी एच वन डॉट एच टू भी एच में होंगे ना ठीक है तो हमने यहाँ एच वन एच टू को लिया था एच इन टू एच में और एच वन एच टू आ गया एच में तो इसका मतलब एच एच इज ए सबसेट ऑफ एच ठीक है सर अब रिवर्स साइड से करो नो लेट एच दी एनी एलिमेंट ऑफ दी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच तो हम क्या लिख सकते हैं एच इक्वल्स टू एच ही लिख सकते हो आप लिख सकते हैं नहीं वेयर ये तो आइडेंटिटी है ना ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी ठीक है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा एच ई बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं एच एच जहां पे वेयर एच बिलोंग्स टू एच एंड ई बिलोंग्स टू एच दिस एम्प्लाइज एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एच तो हमने यहां एच लिया था एच का एलिमेंट और यहां आ गया एच एच में तो इससे क्या पता चल रहा है एच इज ए सबसेट ऑफ एच एच अगर इसे आपने वन कहा था और इसे टू कहा था तो फ्रॉम वन एंड टू एच एच इक्वल्स टू एच कर लोगे कोई दिक्कत हो किसी भी स्टेप में तो बताओ चलो तो इसे कर लेना फिर आगे का कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में